Es necesario que vuelvas a poner la mirada en el Jesús que te habló. Es tiempo de que vuelvas a confiar en Jesús. Entonces están viviendo una vida improductiva. Hay gente que Dios le dice, monta tu negocio, suelta ese empleo que tiene, porque te quiero poner como cabeza, pero tienen miedo. Prefieres el cola. Hay tú, gente que tiene miedo de ir a la iglesia porque hay coronavirus. Gente que tiene miedo, oh gloria a Dios, de hacer las cosas que el Padre le dijo, de salir a predicar porque sí. hay coronavirus. Suelta el miedo porque el Dios que te llamó es el Dios que te va a respaldar. Dios te bendiga, Dios bendiga a cada familia, cada amigo que se encuentra conectado en este momento. Recibe la bienvenida desde este segmento Sanidad y Liberación al Instante, el cual llega a cada uno de ustedes a través de esta plataforma digital, Excelencia Cristiana Televisión. Tu hermano evangelista, Patricio Jiménez, quien te habla en este día, hermano, prepárate, porque Dios viene hoy a superar algo en tu vida, enseñarte ciertas cosas que tú necesitas saber. Así que vamos a permitir, ¿verdad?, que los hermanos se presenten. Gloria a Dios. Dios te continúe bendiciendo. Pastor Darwin Félix, quien te habla. Aleluya. Dios bendiga mucho su hermana Gaby. Gloria a Dios. Así que vamos a permitir que nuestro pastor sea él introduciendo el tema de este día. Sí, el tema que traemos para, para hoy es una enseñanza. Y el tema es derribando el miedo. Creo que hay un espíritu llamado miedo que será derribado. Gloria hay a Dios. temores que van a caer en el nombre de Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6, verso 7. Gloria Presta a Dios. atención, leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Gloria a Dios. Me gusta del verso 7 que el texto está diciendo que nos ha dado Dios y que Él no nos ha dado. Gloria a Dios. Hay cosas que a veces arrastramos y cargamos como creyentes que no vienen de parte del Señor y que esas deben ser echadas afuera. Aleluya. Aquí en el verso 7 dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. De manera que cuando uno como creyente empieza a sentir miedo o temor, está operando en un espíritu que no viene de Dios. Uh -huh. Aleluya. Esta escritura muestra que el miedo, la cobardía, es un espíritu. Y si es un espíritu, entonces se puede echar fuera. Sí. Entonces, leyendo la palabra, me di cuenta que el miedo es un peligro. Uh -huh. Porque hubieron personas que abortaron lo que Dios tenía para ellos por causa de la cobardía o por causa del miedo. Así es. Eh, por ejemplo, en Número capítulo 13 se habla de una generación, fue aquella generación que salió de la esclavitud egipcia. Esa gente estaban a punto de entrar a la tierra de Canaán. Estaban a un paso de entrar a la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Aquella tierra que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y que ahora, más, más, más adelante, año más tarde, su generación, dirigida por Moisés, estaba a punto de entrar. Aleluya. La pregunta es, ¿cuál fue el inconveniente? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué fue lo que pasó? Que estando a unos pocos pasos de entrar a la tierra prometida, de llegar a la tierra de su destino, retrocedieron. Leyendo Número capítulo 13, verso 31, presta atención lo que dice la Escritura. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Se está hablando en este capítulo acerca de 12 espías que Moisés envió para que recorrieran la tierra de Canaán. Y de allá para acá trajeran un informe. Entre esos 12 habían dos llamados Josué y Calé, que tenían un espíritu diferente al resto, diferente a los 10. Es decir, habían diez que operaban en un espíritu de incredulidad y de temor, y estos dos llamados Josué y Calé operaban en un espíritu de valentía y de fe. Entonces, cuando estos doce vienen de recorrer la tierra de Canaán y entran al desierto, no solo dan un informe de palabras, sino que también traen en sus manos los resultados. Aleluya. Porque Dios el texto mío. dice que trajeron de la tierra prometida un racimo de uva tan grande que era cargado por dos hombres. Aleluya. Mostrando de esta manera que la tierra que Dios les entregó o le, o le preparó verdaderamente era tierra que fluía leche y miel. 
que de hecho es una manera poética que usa el autor para describir que la tierra era productiva, al Así decir es. que producía leche y miel. Entonces esta gente trae un informe no solo de palabras, sino con hecho, con realidad. Pero ¿cuál es el problema? Que en el verso 31, estos varones cuando hablan dicen lo siguiente, nosotros, perdón, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. Tienes que entender que el miedo te hace creer que tú no puedes. Aleluya. Gloria a Dios. Porque estando a punto de entrar a la tierra de Canaán, de, repen de repente dicen, no podemos. No podemos. Están, escuche, están viendo el fruto de la tierra. Están viendo que es realmente como Dios ha dicho. Y ahora, por causa de una mala noticia, ellos dicen, no podremos. Porque estos días, cuando abrieron la boca, abrieron la boca para dar una información negativa, una información llena de incredulidad. ¿Sabe qué le dijeron estos días a la multitud? Le dijeron, es verdad, la tierra que hemos recorrido es una tierra productiva. Produce leche y miel. De hecho, miren el resultado, el fruto de la tierra. Pero hay un problema. Sus ciudades son fortificadas. Sus ciudades son tan fuertes que tragan a los moradores que entran en ellas. Aleluya. Sus ciudades tienen unos gigantes, los descendientes de Aná, que a su parecer nosotros, delante de ellos como langosta. Dios mío. Es imposible que nosotros tomemos esta tierra. Por eso es que el pueblo está diciendo, no podremos subir contra aquel pueblo. Oh, Entonces, ¿qué pasó? Que la palabra, el informe negativo que ellos dieron, trajo un espíritu espíritu de miedo, Aleluya. de temor que se pasó a toda la multitud. Así es. Es decir, estos días con un espíritu de temor, de cobardía, influenciaron una multitud wow. de más de dos millones de personas. Aleluya. Solo días cuando abrieron la boca neutralizaron el resto del pueblo. Dios una mío. multitud de, de más de dos millones. Escuche eso. Entienda. Un espíritu de cobardía habló Dios y bloqueó Dios. la mente. Padre amado. Les hizo creer que no podían, porque ellos están Uy, diciendo, Dios. no podremos. Y hay gente que nos está escuchando ahora, que el espíritu de cobardía le está diciendo, tú no puedes. Ay, 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 ay. Están bajo una influencia de un espíritu llamado temor. Dios mío. O miedo. Pero Dios ha permitido que tú escuches esta palabra porque ese espíritu tiene que ser derribado. Amén. Porque llegó el momento de que tú avances porque tú puedes, porque Dios está Aleluya. contigo. Gloria a Dios. Y si Dios está contigo, una clara señal de que tú puedes avanzar en la vida, de que tú puedes. Aleluya. De que tú puedes lograr lo que el Padre te ha prometido. Entonces dice el verso 32, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Gloria a Dios. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros, nuestro parecer como langosta. Así le parecíamos a ellos. Por causa de un espíritu de cobardía, toda una generación se perdió en el desierto. Oh, Dios gloria mío. a Dios. Esos son los resultados de moverse bajo un espíritu de cobardía. Y de bendiciones. Por eso el tema derribando el espíritu de miedo, oh, gloria derribando a Dios. el miedo. Porque Dios quiere que saquemos de nuestro corazón, de nuestra vida, los temores. Oh, gloria, y echemos fuera ese espíritu de cobardía. El pasaje que leí, primera de Timoteo, segunda de Timoteo 1.7 dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, Así es. sino de poder, amor y, y dominio. Oh, gloria, Dios. Dios. Entonces ese espíritu de cobardía tiene que ser echado fuera. Porque esta gente no pudo alcanzar la promesa porque fue influenciado por ese espíritu de cobardía. Aleluya. Pastor, ay, ay. también podemos observar que el miedo estanca. El miedo te deja en un nivel donde tú no te puedes mover. Así porque es. fue lo que pasó con el pueblo cuando el gigante se levantó. Eh, ninguno de ellos, aleluya, podría levantarse contra Goliat porque tenían miedo por lo que él había declarado con su boca. Pero se necesitaba a alguien que habite fuera del miedo y que le haga frente a aquel gigante. Entonces, a veces nosotros nos encontramos en una misma situación por el miedo a salir de ahí o por porque no tenemos la confianza. El miedo, como decía el pastor, es, es la percepción de peligro. Cuando nos vemos en el peligro y no nos vemos con la posibilidad, quizás de salir de ahí en ese instante, entonces el miedo viene a gobierno. Por eso, aleluya, eh, Pedro se hundió cuando iba caminando en las aguas. Empezó a dudar, le empezó a dar miedo y empezó a decir, ¿pero qué yo estoy haciendo aquí? Entonces el miedo se apodera un, de uno de tal forma que si no lo echamos fuera, permanecemos en un 
lugar toda la vida. Amén. Es impresionante, gloria a Dios, hablar del miedo. ¿Por qué razón? Porque cuando tú hablas del miedo, vamos a ver qué cosas te provoca el miedo. Lo primero Aleluya. es que el miedo provoca algo que se llama ansiedad. Escucha bien. Hay mucha gente que están padeciendo ansiedad por esa causa de que tienen miedo a hacer algo, esa causa de que tienen miedo que algo le acontezca. Incluso hay personas que tienen angustia, están angustiados porque el miedo provoca angustia. Aleluya. La angustia es algo que te atormenta, es algo que no te deja tranquilo. El miedo provoca desconfianza. Tú dejas de creer en ti mismo, tú dejas de creer en lo que Dios va a hacer. Pero me di cuenta que hay algo que rompe el miedo, que se llama la confianza en Dios. Aleluya. Porque cuando usted lee la Biblia, usted lee en Isaías 41, dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. O sea, Jehová está contigo, no te angustia. O sea, bien, si Dios está contigo, no debe tener angustia, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Dios está diciendo, el que está conmigo no debe tener miedo. Por eso el salmista David dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién ha de atemorizarme? O sea, ¿a quién le voy a tener miedo si yo sé que Dios está conmigo? ¿A quién le voy a temer si yo sé que Dios está conmigo? El pastor hablaba de Josué. Cuando usted lee Josué capítulo 1, verso 9, usted se encuentra un versículo que dice, yo te lo ordeno. Sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quieras que tú vayas Aleluya. ¿qué le está diciendo Dios a Josué? Josué no importa quién venga delante de ti no importa los gigantes, no importa los ejércitos, no importa los muros fortificados que tenga la ciudad no temas porque yo estoy contigo alguien Aleluya. tiene que entender que si Dios está contigo no hay nada que te pueda detener, Aleluya. ese espíritu de miedo en este día te tiene que soltar gente que está padeciendo de ansiedad sí. gente que está padeciendo de angustia gente que perdió la confianza porque el espíritu de temor lo está esperando en su vida, alguien tiene que dejar de habitar en el miedo y habitar fuera del miedo, alguien tiene que soltar ese espíritu de cobardía y tomar espíritu de valentía, alguien tiene que atreverse, alguien hoy tiene que tomar la decisión, hay gente que tiene miedo de ir a la iglesia, hay gente que tiene miedo de ir a buscar un trabajo hay gente que tiene miedo de soltar la brujería, escucha bien porque el diablo te amenazó, reprendo al diablo en esta hora, Dios está contigo, él te va a librar de la mano del cazador, Amén. él te va a librar Amén. de la peste destructora, Jehová está contigo, es tiempo de que el espíritu de miedo salga de tu vida, es tiempo de que el espíritu de temor salga de tu familia en este día. Amén, porque hay cosas que se pierden, entonces, se perdió toda una generación en el desierto por causa del miedo. Así es. Número dos, escuche lo que le voy a decir, lo que hizo que Jo lo perdiera todo fue el miedo. Aleluya. Dice la palabra, Jo 3.25, porque el temor que me espantaba me ha venido ¿Sí? y me ha acontecido lo que yo temía. Uh -huh. Oh, gloria a Dios. Otra traducción dice, lo que yo siempre había temido me ocurrió, se hizo realidad lo que me horrorizaba. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces Dios dijo, a este hombre hay que liberarlo, porque uh -huh. anda de miedo en miedo. Así Los es. temores lo tienen descontrolado. Está turbado, tan turbado Aleluya. estaba Aleluya. que cuando sus hijos hacían banquete, dice la palabra que cada día le ofreció holocausto. ¿Sí? Cada día. Por si uno de sus hijos había blasfemado contra Dios en su corazón. Aleluya. Es decir, este hombre, aunque era temeroso de Dios, recto y perfecto, no tenía paz en su espíritu. No tenía tranquilidad, tenía ansiedad, como dice uh -huh. Patricio. Así es. Tenía un miedo interno. De confianza. Y Dios dijo, vamos a arrancarle lo que le está produciendo los Aleluya. temores. Vamos a quitar de su vida lo que le está produciendo miedo. Y creo que la puerta que a que Job abrió en el mundo espiritual fue esta, la del miedo, Así la del temor. Creo que eso le dio derecho legal a Satanás para presentarse delante del Señor. Y dio darle permiso a Satanás de que arruinara la vida de Job. Dios. Dios quería liberar de toda una vida de temor a este siervo llamado Job. ¿Qué hizo Dios? Entonces Dios permitió que los hijos se le murieran todos. Así lo es. segundo que le quitó fue su riqueza y lo tercero su salud. Gloria a Dios. Por medio de ese proceso, este hombre llamado Job fue liberado de un espíritu llamado miedo Aleluya. fue liberado de sus temores el proceso lo liberó el proceso lo renovó le pasó como el águila que después de unos años envejece su plumaje, su pico, su garra y luego oh, sometida a un proceso de renovación de transformación Así es. me parece que José convirtió en un águila vieja, Aleluya. su pico se envejeció su garra, su plumaje a causa del temor, a causa Dios del mío. miedo y Dios tuvo que someterlo a un proceso de renovación, oh, de regeneración de transformación este hombre llamado José lo perdió todo por causa del temor. Oh, gloria. Número, dos, número tres. ¿Qué hizo lo que? ¿Qué fue lo que hizo que Pedro se hundiera? Tú lo 
señalaste hace un momento, el miedo, dice la palabra, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, escuche esto, pero al ver el fuerte viento, tuvo que miedo, todo, todo iba bien hasta con que, Pedro, hasta que tuvo miedo, hasta que tuvo Los miedo, amigos. él iba caminando sobre las aguas, basado en la palabra que Jesús le soltó, porque él creyó la palabra, sí. reconoció la autoridad de la palabra. Y Pedro bueno. dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús uh -huh. dijo, ven. En ese momento, Pedro reconoce la autoridad de la palabra, empieza a caminar. Pero cuando quita su mirada de Jesús y la pone en el oh, viento, aleluya. que ese es el problema de mucha gente Dios que está escuchando Dios. esta palabra ahora, está quitando la mirada de Jesús y está poniendo su mirada en el viento, Ay, en Dios. la tormenta, en el problema financiero que tiene de salud, Ay, en el problema familiar, en, en la situación. Escuche, no quite la mirada de Jesús, porque si pones la mirada en la tormenta, te va a pasar como a Pedro, vas a sentir oh, gloria, miedo Dios. y te vas a hundir. Quiere decir que el miedo hunde, el miedo no deja que tú avances, el miedo no deja que tú crezcas, que tú te desarrolles. Aleluya. Dice la palabra que comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, oh, sálvame. Uh -huh. Si sientes que te estás hundiendo a causa de oh, miedo, Dios, Dios, sí. haz como Pedro, abre tu boca y clama. Oh, gloria, la palabra Dios. dice, clama a mí, yo te responderé. Hay un Dios que está presto a escuchar tu clamor. Si, 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 si alza tu voz pidiendo misericordia, Día. Él te va a extender la mano y no dejará que te hunda completamente. Gloria a Dios. Gloria El salmista Dios. dice, clamé a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, hermano. Cuando tú clamas a Dios, Dios te libra de tus temores. En un momento Jesús hablando en Juan 14 dice, confíen en Dios y confíen en mí también. No se angustien, dice Jesús. No tengan miedo. Confíen en Dios y confíen en mí. Alguien tiene que entender que si hay algo que va a romper el miedo es su confianza Amén. en el Dios que lo llamó, aleluya. aleluya. Así que no permita que el miedo te haga quitar la, la mirada de la palabra que Dios te dio, Gloria porque si quita la mirada de la palabra te puedes hundir. Es necesario que vuelvas a poner la mirada en la palabra que Dios te dijo. Es necesario que vuelvas a poner la mirada en el Jesús que te habló. Es tiempo de que vuelvas a confiar en Jesús. Gente que tiene miedo de ir a la iglesia porque hay coronavirus. Gente que tiene miedo, oh gloria a Dios, de hacer las cosas que el Padre le dijo, de salir a predicar porque sí. hay coronavirus. Suelta el miedo porque el Dios que te llamó es el Dios que te va a respaldar el Dios que Dejo, te llamó es el Dios que te va a defender alguien tiene que entender Gaby Aleluya. que tiene que romper con el miedo que hoy tiene que tomar la decisión pararse de esa cama, oh gloria a Dios gente que hace rato Dios lo sanó pero Aleluya. tienen miedo de dejar de tomarse la pastilla, gente que hace rato le dieron la palabra, gloria a Dios de prosperidad pero tiene miedo de poner el negocio hermano, el miedo no deja que la gente avance gloria a Dios, suelta ese espíritu dile miedo retrocede, apártate de mí, oh gloria a Dios, alguien Aleluya. Tiene que entender que el miedo no fue creado para él. Alguien tiene que entender que el Espíritu Santo y el miedo no son compatibles, hermano. El Espíritu Santo y el miedo no son compatibles. Aleluya, y que la Biblia dice que por nada estemos afanosos, sino que sean expuestas vuestras peticiones delante del Señor. Hoy el Señor te está diciendo que si el miedo está agobiando tu vida, entonces pon tu petición ante Dios y dile Me que te quite el miedo para que el, estanca, el estancamiento se vaya de ti. Levanta tus manos ahora oh, donde tú estás y comienza a decirle al Señor que todo miedo que lo saque de ti para que tú puedas avanzar. Lánzate, aleluya, ve porque el mal Maestro te espera al frente. No quites tu mirada de Jesús, como decía el pastor ahorita, que fue lo que le impidió a Pedro seguir avanzando. Quitar los ojos de Jesús es sinónimo de que el miedo va a venir a tu vida. Entonces el miedo no puede arroparte. Aleluya. El, el que recibió el talento no fue productivo por causa oh, del miedo. Oh, gloria a wow. Dios. Escuche. El que recibió el talento, el que recibió el dinero de parte de su Señor, no fue productivo por causa del miedo. Porque dice la palabra en Mateo 25, verso 25, por lo cual tuve que miedo. Escuche, es. fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Gloria Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Escuche, el miedo hizo de ese siervo un siervo malo, ah, número uno, y número dos, negligente. Quiere decir que el miedo altera a uno. ¿Sí? Ay, 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 el ay, ay, miedo ay, ay. altera 
dice la palabra que este hombre, el temor, le produjo negligencia. Dios Dios mío. Mío. Pudo tenía la capacidad de ser productivo, pero el miedo no se lo permitió. Ajá. Le quitó la habilidad. Sí, sí, porque Dios el Señor mío. puso en su mano un talento, porque Dios vio en él la capacidad de multiplicar claro. ese talento. Tenía la capacidad, pero ¿qué lo frenó? El miedo. El miedo, el miedo bloqueó su capacidad. Dios mío. Entonces hay gente que no ha, Hay gente que tiene la capacidad y los recursos para montar un negocio y no lo hacen por causa de miedo. Entonces están viviendo una vida improductiva. Hay gente que Dios le dice, monta tu negocio, suelta ese empleo que tiene, porque te quiero poner como cabeza, pero tienen miedo. Prefieres el cola. Ay, ay, Así ay, ay, es ay, miedo. Ay, 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 ay. Hay mujeres que no quieren rehacer su vida con otro hombre porque tienen miedo debido a la mala experiencia que tuvieron con el, con el, oh, con el que pasó y viceversa hay gente que no quiere obedecer al llamado ministerial que Dios le está haciendo por causa del Dios miedo mío. es decir, hay gente que no puede ser productiva en la vida en ninguna área por causa del temor Dios. pero esta palabra llegó para liberarte esta palabra llegó para renovar para cambiar tu mentalidad hay algo que tiene que salir y se llama cobardía en el nombre de Jesús. se llama miedo ¿qué fue lo que el fuego del don de Timoteo se apagara? el miedo, el miedo. Wow. segunda Timoteo 1.6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Por qué en el verso 7 le habla de miedo, de cobardía? Porque lo que hizo que el fuego del don de Timoteo se apagara fue la cobardía. Wow. Pare, pareciera no. Existe la posibilidad o es muy seguro de que Timoteo dejara de predicar porque para el tiempo de Timoteo predicar equivalía a estar dispuesto a ir ay, a la ay, cárcel, ay, 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 ay. a morir por causa de Jesús el Evangelio. Se intimidó, Así sintió es. miedo, cobardía y dejó que el fuego del don del oh, ministerio a Dios. se apagara. Aleluya. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Cuando tú buscas el significado de la palabra avivar, significa volver a encender. Aleluya. Volver a encender quiere decir que, ha, que estuvo encendido, pero ahora está apagado. Dios, oh, Dios. Gloria a Dios. Y Pablo le dice, Timoteo, vuelve a vivar, vuelve a encender el don de Dios que está en ti. Tú sabes que hay mucha gente que con esta, pandem esta pandemia se le apagó el fuego del don sí. y del pero, ministerio. Apagadito. Muchos ministerios desaparecieron, muchas iglesias cerraron, muchas iglesias se le apagó el fuego ¡Aleluya! Ah, por causa del miedo, porque esta pandemia produjo más miedo que otra cosa, ¿Sí? aterrorizó sí. la gente, tiene mucha gente paralizada. <coughs> Ahora lo que no logro entender es que hay gente que pierde el miedo para ir al supermercado, Ajá. así es, y para ir al banco y al médico y para montarse en un avión. Porque en los aeropuertos no hay coronavirus, ni en los aviones tampoco, ni en el supermercado, ni en el banco, sí, sí. ni en la empresa donde laboran, ni en la institución, pero en la iglesia sí. Aleluya. Entonces yo no sé cuál es el problema de muchos creyentes. Si espíritu. le tienen miedo al coronavirus, ¿qué será si se levanta una persecución? Bueno. ¿Van a negar a Jesús? Si aparece el anticristo sellando, ellos serán los primeros que darán su nombre, su apellido, su dirección. Ponme el sello, bienvenido anticristo. <risa> <risa> Hay un espíritu de miedo que está azotando a muchos creyentes. Así es. Yo no sé dónde está la fe de mucha gente. Aleluya. Jesús dijo: Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe. Hallará fe en la ay, 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 ay. ¿Se está cumpliendo esa escritura? Sí. Le escuche gente que se dejó apagar el fuego de su fe por Aleluya. causa de Así un es. virus. Así es. Qué contagioso lo sabemos, pero Dios está con nosotros. Amén. Dios está por encima de ese virus. Así es. Y Dios está por encima del sistema que planificó ese virus Gloria y que lanzó Dios. ese virus para que azotara el mundo. Así Dios es. Dios tiene el control. Amén. Así que eres libre en este día de en el nombre de Jesús. Aleluya. Depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes, dice Pedro 5:7. Hay gente que hoy la su ansiedad la va a depositar en Amén. Dios, Gaby. Hay gente que sus temores lo va a dejar en manos de Dios. Yo veo gente Amén. que se va a levantar Gente que, gente que ha estado encerrado con ansiedad, gente que ha estado encerrado con depresión, que tiene miedo Se de salir. Es, prepárate, prepárate porque vas a salir. Oh, el Espíritu Dios. Santo, pastor, va a levantar gente de la cama. El Espíritu Santo Amén. lo va a sacudir. Gente que el pastor mencionaba que tenía miedo de darle una oportunidad a alguien. Su corazón se abre, su mente se abre. Amén. Y esa oportunidad va a ser brindada. Oh, gloria a Dios. Porque ese miedo se va. Jehová tiene el cuidado. Jehová tiene el control. Oh, gloria a Dios. Filipenses 4, 6, 7. 
te dice, no se inquieten por nada, más bien, Amén. en toda ocasión, con oración y ruego, sí. presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Entonces, Jesús. Escucha bien, Aleluya. con oración y ruego, el miedo te va a soltar. Amén. Con oración y ruego, la ansiedad te va a soltar. Ahora. Con oración y ruego, la, ay, mi alma adora a Dios, la angustia te va a soltar. Ahora. Con oración y ruego, Ahora. vas a comenzar a avanzar y el retroceso se va a ir de tu familia, Aleluya. se va a ir de tu vida. Aleluya. Alguien en tienda, por favor, hoy, que tiene que derribar el espíritu de miedo. El espíritu de miedo son derribados ahora mismo. Están cayendo, le ordenamos a todo espíritu de temor que suelte tu mente ahora. A todo espíritu de temor que suelte tu corazón ahora. A todo espíritu de temor que suelte tu vida. Estamos levantando un clamor por gente que la ansiedad se ha apoderado de ellos. Estamos levantando un clamor por gente que el espíritu de miedo se ha apoderado de ellos. Estamos declarando de parte de Dios ahora liberación al instante sobre la vida de hombres y mujeres. Aleluya, que han tenido miedo. Se acabó el tiempo de miedo porque no se te dio espíritu de temor. Oh, gloria a Dios. Sé valiente, hombre de Dios. Sé valiente, guerrero. Sé valiente, guerrera. Oh, gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga. No olvides suscribirte a este canal, Excelencia Cristiana Televisión. Televisión. Activa la campanita, hermano, comparte esta palabra. Sí. Continúa orando, continúa suplicando al Padre, porque Dios trae cosas mejores para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.